Hello my dear students once again a very warm welcome to all of you this video is my seventh video on the topic of regression analysis simple linear regression and it is a very important video because i'll be covering the properties of regression jo ki na sirf theoretical point of view se exam ke liye bahut important hai balki regression ke concept ko bahut acche se samajhne ke liye completely understand karne ke liye bhi important hai aur iske basis pe प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हमारे न्यूमेरिकल्स में भी होता है सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम अगर आपने ये प्रॉपर्टीज अच्छे से कर ली तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और अगर आपने मेरी पिछली सिक्स वीडियोज नहीं देखी है तो उन्हें देखना बेहद जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप रिग्रेशन के यूनिट को के चैप्टर को बहुत अच्छे से कम्प्लीटली समझ लें सो so स्टार्ट करते हैं नंबर वन प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी वन द प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशियंट इज इक्वल टू को रिलेशन कोफिशियन का होल स्क्वायर रिग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी यही है कि अगर हम दो रिग्रेशन कोफिशियंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब कि रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाय रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई वट विल गिव इट टू आस इट विल गिव अस कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन का स्क्वायर मतलब की आर का स्क्वायर तो इसको हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इन टू बी एक्स वाई क्योंकि मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया सो दैट आई गेट दी वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ आर और इसका क्या मतलब हुआ ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है दो वेरिएबल्स का जोमेट्रिक मीन निकल रहा है क्योंकि जोमेट्रिक मीन क्या होता है बिकॉज अगर मुझे एक्स और वाई का जोमेट्रिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगी मैं एक्स इंटू वाई करूंगी और मैं उसका कर दूंगी स्क्वायर रूट अगर मुझे एक्स वाई और जेड का जोमेट्रिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगी जोमेट्रिक मीन निकालने के लिए मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी एक्स इंटू वाई इंटू जेड और मैं उसका कर दूंगी क्यूब रूट इसी तरह के मुझे सात वेरिएबल्स का निकालना है तो मैं सातों वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दूंगी और उनका कर दूंगी सेवेंथ रूट तो यहां पर रिग्रेशन को तो दो ही वेरिएबल है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं क्या कहना चाहती हूं कि को रिलेशन जो हमारे मिस्टर आर है जो आर है काल पर्सन कोफिशन को रिलेशन इट इज ऑल्सो दी जोमेट्रिक मीन जोमेट्रिक मीन बिटवीन रिग्रेशन कोफिशंट नाउ टॉकिंग अबाउट दी प्रॉपर्टी टू बोथ रिग्रेशन कोफिशंट एंड को रिलेशन कोफिशन सेम साइन जो हमारे को रिलेशन कोफिशन का साइन होगा वही हमारे रिग्रेशन कोफिशन का होगा जो हमारे रिग्रेशन कोफिशन का साइन होगा वही हमारे को रिलेशन कोफिशन का साइन होगा अगर हमारे रिग्रेशन कोफिशन नेगेटिव है तो को रिलेशन कोफिशन भी नेगेटिव ही आएगा अगर हमारे रिग्रेशन कोफिशन पॉजिटिव है तो को रिलेशन कोफिशन भी पॉजिटिव ही आएगा तो आओ देखो ये कैसे हो सकता है बिकॉज वी नो दैट रिग्रेशन कोफिशन ऑफ वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ एक्स एंड हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डिविशन तो हमेशा पॉजिटिव होता है दिस मीन जब स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ वाई भी पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ एक्स भी पॉजिटिव तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव तो बच गया आर तो अब हमारे बी वाई एक्स की वैल्यू पूरी तरह आर की वैल्यू पर निर्भर करती है डिपेंड करती है अगर आर पॉजिटिव होगा तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव आ जाएगा अगर आर नेगेटिव हुआ तो बी वाई एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा हेंस बी वाई एक्स विल बी नेगेटिव इफ आर इज नेगेटिव बी वाई एक्स विल बी पॉजिटिव इफ आर इज पॉजिटिव ना मूविंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी थर्ड The product of two regression coefficient is equal to r square, which is always less than or equal to one. दो रिग्रेशन कोफिशन को मल्टीप्लाई करते हैं वो r square के बराबर होता है ये मैंने आपको प्रॉपर्टी वन में भी बताया है और ये जो r square है ये हमेशा this is always less than या equal to वन मान लीजिए आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं और बोला गया जी ये रिग्रेशन इक्वेशंस है और ये नहीं बताया गया कौन सी वाली एक्स ऑन वाई है और कौन सी वाली वाई ऑन एक्स है तो आप मान लीजिए किसी भी एक को पकड़ लीजिए और कह दीजिए ये है वाई ऑन एक्स और ये जो दूसरी वाली बच गई ये होगी एक्स एन वाई उनको जब आप सॉल्व करेंगे और जब आपको रिग्रेशन को मिलेंगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आर स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन वन हो गई तो दिस मीन्स जो आपने इक्वेशन को सोचा था ना कि ये एक्स ऑन वाई और वो वाई ऑन एक्स है वो गलत सोचा था लेकिन अगर आर स्क्वायर की वैल्यू इस रूल को मीट करती है कि इट इज लेस देन इक्वल टू वन 
तो आपकी सोच सही थी तो इस प्रॉपर्टी थॉट का इस्तेमाल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑन रिग्रेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे चूज करना होता है जब आपका क्वेश्चन आपको बता ही नहीं रहा कि कौन सी इक्वेशन एक्स वन वाई है और कौन सी वाई ऑन एक्स है और ये च्वाइस आपके ऊपर अब छोड़ दी गई है तो आप ये बात कैसे निर्धारित करेंगे कैसे डिसाइड करेंगे फिर प्रॉपर्टी थर्ड की मदद से प्रॉपर्टी फोर रिग्रेशन कोफिशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल ये प्रॉपर्टी तो हर जगह आती है ये प्रॉपर्टी कार्ल पियर्सन के चैप्टर में भी आई थी हमारी ये प्रॉपर्टी मैंने आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में भी बताई है तो रिग्रेशन कोफिशन जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल इसका क्या मतलब हुआ कि ये चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन चेंज ऑफ स्केल से पड़ता है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है ओरिजिन अगर मैं कॉन्स्टेंट ए और बी को एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर या जोड़ दू या घटा दू अगर कोई दो कांस्टेंट पकड़ के मैं एक्स और वाई के अंदर या तो ऐड कर दू या सब ट्रैक कर दू मेरे रिग्रेशन को ऑफिशियंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बात होती है स्केल की अगर मैं कोई दो कांस्टेंट्स पकड़ के एच या के सपोज एच लिया और मैंने के लिया उनको अपने वेरिएबल्स एक्स और वाई के अंदर या मैं मल्टीप्लाई कर दू या डिवाइड कर दू तो मेरे रिग्रेशन को जो है वो बदल जाएंगे दे विल गेट चेंज सो दिस वॉज यू प्रॉपर्टी फोर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड विद मी एंड फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर डू वॉच दी होल प्ले लिस्ट ऑफ दिस चैप्टर सिंपल लीनियर रिग्रेशन और रिग्रेशन एनालिसिस थैंक्स बाय बाय